Welcome, my dear Project 6th grade primary school. That's a week time for science, and today we'll continue our lesson about level which we have started the last episode. So, today we'll continue uh, the lesson of levers. I will start off, inshallah, and we'll continue with you. And we'll start off today, how to determine the type of lever. Then, we'll start off with the lever. So, now let's uh, have uh, a short summarize. In the last video, we have started that lever is a rigid bar. We have started that lever is a rigid bar. A straight or curved that rotates around a fixed point called fulcrum and is affected by two forces which are a resistance force and a force force. If a lever here stock matina rigid bar that will be or may be straight or curved that has a, a very important point not a mohim giddan for a lever bin samiha فالكرم او محور الارتكاز او محور الحركه ودايما مش بتكون في النص او غالبا مش بتكون في النص يعني ممكن تبقى ان ذا ميدل او ان ذا تو سايز على الاطراف هنعرف النهارده ان شاء الله ازاي نحدد الفالكرم اند از افكتد باي تو فورس which ار ايفورت فورس اند ريزيستنس فورس قلنا ايفورت فورس هي مكان ايديا انا يعني بمسك الليفر منين هو ده ايفورت فورس ريزيستنس فورس مكان الحاجه اللي عايز اعملها او اشيلها او اكسرها او افتحها اند سو اون سو سو ريزيستنس فورس is that something that you want to carry out. شيء أنا عايز أنا فيز أو عايز أعمله. So now let's have a definition for the lever. As we know that lever is a rigid bar. نشوف مع بعض definition. Lever is a rigid bar, straight or curved, that rotates around a fixed point called fulcrum, and is affected by two forces, which are effort force and the resistance force. So now we know that lever consists of three main points. أي lever فيها ثلاث نقاط مهمين جدا هما fulcrum. Effort force and resistance force. So now let me draw. Let's see what we have. For example, scissors, the mass. We can see where are the three points. Imagine that that the scissors, okay, scissors consist of three main points, which are fulcrum, effort force, and resistance force. Where is fulcrum? It is the center of the circle. It will be the place. And we always say that fulcrum has a simple O. Type effort force. We find that it is the place. And we use the mass to mean that it is the fulcrum. Resistance force, مكان الحاجة اللي عايز أعملها أو عايز أقطعها يبقى هو ده مكان resistance force. So any lever consists of three main points, which are effort force, resistance force, and the fulcrum point. Fulcrum نحو بنا عندها sample O مش F. من لغباتش بين effort force sample F و fulcrum sample O. So now let's have a definition for the resistance force, effort force, and also the fulcrum. تبقى نحو كده definition لكل واحد منهم. Resistance force is the force that results from the weight of the body that you want to move on the candle is by effect. Top effort force is the force that is exerted by a person to equilibrate the resistance. The effort force here, the power here, the shocks. عشان يتوازن مع المقاوم. So what about fulcrum? Fulcrum is a fixed point where the bar rotates on. Fulcrum is a fixed point where the bar rotates on. So now. Example of levers. We have many levers around us in our daily lives, such as seesaw, crowbar, scissors, plier, nutcracker, stapler, ice or a sweet holder, wheel, paro, manual broom. طبعا دول examples في أكتر منهم كتير جدا جدا في المانع عندنا أو حتى في حياتنا العادية in our daily life في حياتنا اليوم. Maybe نشوف lever كتير جدا جدا في حياتنا. So now let's have a summarize for the importance of lever. إيه هي أهمية lever? Increasing force. أو أهمية lever نحب نزود القوة. Number two. Increasing distance, with the width of the distance. Number three, increasing speed. We have three important levers. Which one can increase? Increasing force, increasing distance, increasing speed. With the width, the width, the distance, and the speed. Another important lever is that accuracy and performance. The skill of the skill. As we use the tweezers, or the nails, or the tweezers, we use the nails or the nails. That is to use them or to lift them. Very small things. They may be difficult to lift if you are using them with your hands. Another important lever is that avoid danger. To avoid danger. For example, coal holder. We use the coal holder. We use it to push and pull coal from place to place. So, we use the coal holder to avoid danger. So, now we are going to see the coal holder to avoid danger. So now, we are going to see the coal holder. What is the type of lever? And what is the lever? We have three types of lever, which are first class lever, second class lever, third class lever. We have three classes or three types of lever: first, second, third. طبعا عشان نفرق بينهم لازم أكون كويس أوي بقدر أعرف حدد الثري بوينتس هما أو فالكرام 
R resistance force F effort force. So now let's start with the first class letter. إيه هو النوع الأول؟ هو النوع اللي عنده O أو الفالكرم في النص between effort between effort force and resistance force. يبقى ممكن نعمل definition. وقلنا أكتر مرة بنحب أو الطالب الكرياتيف اللي مش بيحفظ definition قد ما يفهمه. يعني إيه first class lever? They are lever that have the fixed point fulcrum or between the effort force and the resistance force. Again, first class lever, they are the lever that have the fixed point fulcrum or between the effort force and the resistance force. Examples of first class lever such as seesaw, suction pump, nail clapper, scissors, pincers, crowbar, pedal, pliers, balance, and claw hammer. طب واحد يقول لي طب انا مضطر احفظ دول؟ طبعا لا، انا بحب قوي الطالب الكريتيف قلت اكتر مره عشان احدد نوع الليفر لازم كويس قوي اكون بعرف اعمل لها ايماجينيشن اتخيلها وارسمها رسم مبسط جدا. طب نتدرب مع بعض كده مثلا فور اكزامبل سيزرز بس رسمينه من شويه. نشوف مع بعض نرسم سيزر من تاني ونشوف فين الفالكرم والافورت فورس والريزيستنس فورس. نرسم مع بعض هنا في الرسمه قدامي انا شايف ان الفالكرم هو اللي في النص. معلش يا بس المخرج يجيب لنا صورة السيزر من تاني بليز نرسم مع بعض السيزر ونشوف نحدد ال 3 بوينت ونشوف مين هي الميدل بوينت النقطة اللي في النص أنا شايف إن الفالكرم هو اللي في النص والإيفورت فورس والريزيستنس على الأطراف ما دام الفالكرم في النص يبقى السيزر دوت فيرست كلاس ليفر أوكي فالكرم إن ذا ميدل سو إت ويل بي فيرست كلاس ليفر طب ناخد إكزامبل تاني بنسرز أو بنسميها البنسة أو الكماشة نفس الشكل تقريبا طب نشوف شكلها لا عامل كده تقريبا اوكي طبعا مش مهم قوي الرسم يكون دقيق او جميل قوي المهم يكون يعني اكسبريس معبر عن الرسمه نفسها اوكي انا عندي هنا الفالكرم افورت فورس مكان ايديا هنا ريزيستنس فورس ويتش بوينت ان ذا ميدل مين اللي في النص افورت فورس ولا ريزيستنس ولا فالكرم فالكرم هو اللي في النص سو so, بنسرز او بلايرز بنسرز او بلاير الكماشه او البنسه برضه بعتبرها فيرست كلاس ليفر واي؟ بيكوز ات كونتينز فالكرم بتوين افورت فورس اند ذا ريزيستنس فورس يبقى مهم قوي اكون بعرف ارسم رسم مبسط عشان احدد نوع الليفر طب نروح كده مع بعض نتكلم عن سكند كلاس ليفر مين هم سكند كلاس ليفر؟ هي الليفر اللي عندها الريزيستنس الريزيستنس ما بين الفالكرم والافورت فورس يبقى نفرق بين الاف بين فيرست وسكند فيرست عندها او في النص السكند عندها R في النص ناخد ديفينيشن للسكند كلاس ليفر they are the levers which have the resistance force between effort force and the fulcrum طب ناخد اكزامبل كده منها عندنا اكزامبلز كتير جدا من السكند كلاس ليفر اكزامبل مشهور قوي هو ويل بارو او عربيه الحديقه نرسم مع بعض ويل بارو ونشوف نحدد ال 3 بوينت ونحدد فين الفالكرم والافورت فورس والريزيستنس فورس دي هنسميها ويل بارو او عربه الحديقه ويل بارو اوكي ويل بارو فين الفالكرم هو مكان السايكل تحت او الويل تحت العجله تحت ده الفالكرم ايفورت فورس مكان ايديا عند اليد بتاعت العربيه ديت ريزيستنس الحاجه اللي هشيلها طب حد كده هنا مين الميدل بوينت ريزيستنس فورس ما كانتش بقى الاو زي المره اللي فاتت يبقى ما دام الريزيستنس هي ان ذا ميدل سو ات ويل بي سكند كلاس ليفر طب السؤال ده ممكن يبقى متكرر جدا باكتر من شكل في جيف ريزون جيف ريزون ويل بارو از ا سكند كلاس ليفر واي بيكوز ات كونتينز ذا افورت فورس ولا فالكرم ولا ريزيستنس شور ذا ريزيستنس بتوين افورت فورس اند فالكرم يبقى لو جاب لي سؤال جيف ريزون عن اي ليفر ليه هي من نوع الفيرست او السكند او الثيرد انا بس بحدد مين هو اللي في النص الفيرست كان هو الفالكرم السكند هو الريزيستنس فورس سو وات اباوت ذا ثيرد كلاس ليفر لو عايز اعمل ديفينيشن لثيرد كلاس ليفر طب هي مين اللي عندها ان ذا ميدل شور ات ويل بي ذا افورت فورس كده خدنا الفيرست كان عنده او او فالكرون في النص ان ذا ميدل السكند كان عنده ريزيستنس او ار ان ذا ميدل الثيرد عندها اف يبقى ممكن نعمل كلمه سيرد كده بيننا من بعض كلمه اسمها اورف يعني ايه اورف ديت لو او ان ذا ميدل ات ويل بي فيرست كلاس ليفر R in the middle, the here resistance, yani, it will be second class lever. F in the middle, it will be third class lever. So now let's have a definition for the first class lever. Sorry, third class lever. I'm so sorry. They will be lever that contains effort force in the middle between fulcrum and resistance. Let's see them together. Three class levers: first, second, third. 
في الفيرست مين ان ذا ميدل او سكند ار ان ذا ميدل ثيرد اف ان ذا ميدل طب وجود بقى اف او او ار في اي حاله من الاثنين دول او الثلاثه دول مش هيفرق معايا يعني مين على اليمين او الشمال مش هيفرق معايا خالص انا يهمني بس مين هو ان ذا ميدل هنا اف هنا ار مش تفرق معايا لو هنا اف او هنا ار او ار واف اوكي او واف هنا اللي فاضل او وار يبقى دايما بركز على الميدل بوينت ده اللي بيحدد لي تايب اوف ليفر تايب اوف ليفر سو ناو ليتس هاف اكزامبل اوف ذا ثيرد كلاس ليفر اكزامبل مشهور قوي قوي هو التويزرز الملقط او كول هولدر نفس الشكل تقريبا طيب فين الفالكرم هو المكان ده تحديدا ده الفالكرم طب فين ايفورت فورس زي ما اتفقنا مكان ايديا اكيد همسك التويزر من هنا يبقى هنا ايفورت فورس طبعا كمان برضه هنا هو بمسكه من نقطتين مش نقطه واحده طب الريزيستنس الحاجه اللي هشيلها او هرفعها بالتويزرز هتكون هنا مكانها مين هو الميدل بوينت ايفورت فورس سو ات ويل بي ثيرد كلاس ليفر واي بيكوز ات كونتينز ذا ايفورت فورس بيتوين فالكرون اند ذا ريزيستنس سو ناو ليتس هاف اكزامبلز اوف ثيرد كلاس ليفر ساتش از تويزرز مانوال بروم هوكي باد فيشنج تول ايس هولدر اني هولدر اي ماسك او اي حاجه شبه الكول هولدر سويت هولدر ايس هولدر كول هولدر اني ثينج اوف ذيم ويل بي ثيرد كلاس ليفر هيكون من النوع التالت سو ناو ليتس هاف ا براكتس ويز بيكتشرز تو ديترمين ذا تايب اوف ليفر ناخد كده شويه صور ونحدد نوع الليفر فيها Let's start with a very important tool, which is a suction pump. Suction pump or trombit in the air. The trombit is, as we saw in the middle, and the fulcrum in the middle, or the place that is about the fulcrum, here. Effort force on this on the side, and the resistance, which is water, which will be raised from the ground, my large part of the earth, on the other side. Here, the middle from north, the fulcrum, so it will be first class lever. طب لو سألني give reason ليه suction pump هي first class lever I can say or I can answer because it contains the effort force between the sorry because it contains the fulcrum between effort force and the resistance force يبقى ليه بعتبر ال suction pump من النوع الأول عشان عندها ال O أو ال fulcrum ما بين effort force وال resistance force another example which is the hockey pad hockey pad contains three main points which are fulcrum effort force and resistance force طب انا شايف اللي في النص هنا هو ال effort force effort force so it will be the third class lever effort force في النص اهي وفالكرم هو اخر منطقه فوق خالص اللي بنسيبها شويه عشان نقدر نتحكم في الهوكي باد والريزيستنس ذا uh, بول عند منطقه تلامس الكوره مع الهوكي باد يبقى هنعتبر الهوكي باد من الثيرد كلاس ليفر طب نرسمه مع بعض عشان نتعلم نرسم الليفر ازاي هوكي باد بالشكل ده في كوره هنا لما بمسك الهوكي باد اكيد مش همسكه من فوق خالص اكيد همسكه من تحت شويه هنا يبقى هنا ايفورت فورس طب الريزيستنس هي عند الكوره طب فين الفالكرم هو مكان الحركه المكان ده اوكي ناخد بالنا ان في بعض الليفر زي الهوكي باد او البينج بونج بات او الفيشنج تول او مانوال بروم كل دول بيكون عندهم الفالكرم المنطقه اللي فوق خالص زي بالظبط مانوال بروم المكنسه اليدويه شكلها عامل كده اكيد همسكها من هنا مش همسكها من فوق خالص حتى جربها دلوقتي كده مع نفسك هات اي مانوال بروم وامسكها شور همسكها من هنا عشان اتحكم فيها يبقى الفالكرم هو المنطقه اللي فوق خالص ايفورت فورس هنا الريزيستنس هنا سو ناو سو ناو دي اول اوف ذيم Hockey pad, fishing tool, manual broom, all of them are third class lever. Why? Because they contain effort force between resistance and fulcrum. You are saying how many of them? F, between the R and O, have to be them third class lever. Have to be them third class lever. Another example, we have example two, which is the pincer. We have two pincers. Pincers. أو الكماشة أو الزردية زي ما بنسميها بلغة التكنيشنز أو الفنيين نشوف الصورة مع بعض بنسر أو البنسا بنشوف فيها إن الفالكرم هو إن ذا ميدل بتوين ذا إيفورت فورس أند ذا فالكرم نشوف مع بعض الصورة بليز أجين فالكرم إن ذا ميدل سو إت ويل بي فيرست بلس ليفر أنذر إكزامبل ويل بارو أو عربة الحديقة أنا شايف إن الريزيستنس هي إن ذا ميدل هي اللي في النص سو إت ويل بي Second class lever. Bravo. And some of the skilled people say that it is a second class lever. Another example, which is the balance or the mizan. I have O, and I have O in the middle between the fulcrum and the resistance, so it will be 
فيرست كلاس ليفر ذا لاست بيكتشر ناو از ستيبلر عشان بتلخبط ناس كتير انا شايف ان الريزيستنس هي اللي ان ذا ميدل سو ناو ات ويل بي ذا سكند كلاس ليفر سو ناو ام افريد Uh, by this point, we have reached the end of this episode. So I promise you to meet again, but more earlier next Thursday, inshallah, to have more practice on the type of lever and also the second lesson of this unit, which is the lever. Don't you? Allah is going to have a camel and one lever. Tani, we will see the next Tani. Can we have the law? The law is very important and easy. Inshallah, we will see you again. Now, till we meet again. Goodbye and see you soon.